നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ കടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രഹസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധനം ഒരു അത്യന്താപേക്ഷിത ഘടകമാണ് ധനം കൊണ്ട് എല്ലാം നേടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ധനം ഇല്ല എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാതെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കുക കൃത്യസമയത്ത് ഒരു നല്ല ജോലിക്ക് ധനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കിട്ടാതിരിക്കുക രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൈസ വേണം അത് ചികിത്സിക്കാൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ധനം ഒരു അത്യന്താപേക്ഷിത അടവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള മിക്കവാറും ഉള്ളവരെല്ലാം ഭാവിയെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ധനം സ്വരൂപിക്കാൻ നോക്കും എന്നാലും ചിലവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ചില കടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വളരെ അടുത്തറിയാവുന്നവർക്ക് വളരെ മാനസികമായിട്ട് സ്നേഹമുള്ളവർക്കും ധനം കൊടുക്കുന്നു ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു കാരണത്താൽ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ വഴിയിൽ അത് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ അത് നഷ്ടമാകുന്നു ആ വഴി കടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മളറിയാതെ കടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് പേര് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്കൊരു സെറ്റ് ബാക്ക്സ് ഉണ്ടാവുകയും ആ കമ്പനി തന്നെ പൂട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ നിരവധി ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഒരാളുടെ ഹൊറോസ്കോപ്പിൽ ലഗ്നം മുതൽ ലഗ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ച സമയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള രാശിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ രാശിയെ ലഗ്നമായിട്ട് വരും ആ ലഗ്നം മുതൽ ആറാമത്തെ രാശിയാണ് കടത്തെയും രോഗത്തെയും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ലഗ്നത്തിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത രാശി രണ്ടാമത്തെ രാശിയാണ് ധനത്തെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ധനഭാവം ഒന്നും മറ്റേത് ശത്രുഭാവം അല്ലെ കടഭാവം എന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഈ രാശിയുടെ അധിപന്മാർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രാശി മാറി നിൽക്കുക അതായത് ആറാം ഭാവാധിപൻ ധനഭാവമായ രണ്ടിലും രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ ആറിലും പോയാൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെയോ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെയോ വയസ്സിലായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ്റെ ദശ ഏഴര ശനി എന്നിവ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണവശാൽ ധനനഷ്ടം വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് മിക്കവാറും രോഗം വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചിലവാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണി ചെയ്തോ എന്നിങ്ങനെങ്കിലുമൊക്കെ വളരെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ധനനഷ്ടത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ്റെ ദശ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏഴര ശനിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ആറാം ഭാവാധിപതിയോടൊപ്പം കുജശികി യോഗമോ കുജശികി ദൃഷ്ടിയോ വന്നാൽ അതായത് കുജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വ ശികി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേതു ഇവരുടെ ബന്ധം ആറാം ഭാവാധിപതിക്ക് വരിക വ്യാഴം ധനകാരകനായ വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടിൽ നിൽക്കുക ഈ ജാതകൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാതക ഒരുപാട് ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും ഈ വ്യാഴം അതായത് ധനത്തിൻ്റെ കാരകനായിട്ടുള്ള ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം ലഗ്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം രാശിയിൽ നഷ്ടസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു തരത്തിലൊരു ധനനഷ്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആചാര്യന്മാരത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് തമാശയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും കടപ്പെട്ടു പോകുകയാണെങ്കിൽ ജ്യോതിഷികളൊക്കെ പറയും അതിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ വ്യാഴക്കാരനാണോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നൊരു യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഈ രാശികളിൽ ഏതെങ്കിലും മുന്നിൽ പോവുക വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടിന് നിൽക്കുക 
അതുപോലെ ഒമ്പതാം ഭാവാധിപന് ബലമില്ലാതിരിക്കുക ഇത്രയും വന്നാൽ ആ ജാതകനും ധനനഷ്ടം കടം വരാനുള്ള യോഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് യോഗങ്ങൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പലരുടെയും ജാതകത്തിൽ ഈ അനുഭവം വന്ന പലരുടെയും ജാതകത്തിൽ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം ഭാവാധിപതി ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഗ്രഹമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അതിദേവതയ്ക്ക് ശക്തമായി പരിഹാരം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃതം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ദുരിതങ്ങൾ കുറയും കാരണം ദുരിതത്തിന് കാരണമാകുന്നത് പൂർവ്വജന്മകൃതം ഭാവം വ്യാധി രൂപേണ ചായത് എന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ നിമിഷം വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ദുരിതങ്ങൾ വ്യാധികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ആ ദുരിതങ്ങളെ ഓർക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈശ്വരോപാസന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈശ്വരോപാസന ചെയ്ത് ആ ദേവതയെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയാൽ കടം പെട്ടു പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് ശരിക്കും വർഷങ്ങളോളം സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നു പോവുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറാൻ വേണ്ടി പലരും മദ്യത്തിനുമൊക്കെ അടിമയായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോലും അങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ സുഹൃതങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യക്തമായ ഒരു ഈശ്വരോപാസന അവനവൻ്റെ ശാരീരിക മാനസിക തലത്തിന് ചേരുന്ന ഒരു ഈശ്വരോപാസന ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ കണ്ണിക്കൊള്ളാനുള്ളത് പിരികത്ത് തട്ടിയങ്ങ് പോവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം